Mi nombre es Mariano Calderón, soy presidente de RAS UTEC y les doy la bienvenida al taller del día de hoy, taller de charla. Nos está acompañando el ingeniero Carlos Lino Ochoa, quien se va a encargar de dictar este taller, así que esperamos que sea de su agrado. Y bueno, dejo al ingeniero Carlos para que se presente el ingeniero. Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por, por la invitación. Es un gusto para mí realmente poder estar con ustedes el día de hoy, poder hablar un poco acerca de, de estos temas de diseño que, que son tan, tan necesarios y tan interesantes para desarrollar proyectos en, en, en robótica y en otros ámbitos que ustedes quieran, que quieran trabajar. Bien, así que voy a, voy a compartir la, la pantalla un momento. Me imagino que, que puedo hacerlo. Eh, así aquí está. Muy bien, ahí está. Sí, espero que se pueda ver bien. Confírenme, por favor, si, si, si se puede observar la pantalla. Sí, sí, se observa. Ya, perfecto. Bien, entonces voy a estar sin, sin webcam para agilizar un poquito la, la velocidad de mi red, que hoy no ha estado portándose muy bien. Eh, bien, bueno, primero que nada, mi nombre, como mencionaron, soy Carlos Inochoa, soy eh, chino mecánico, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Eh, tengo ya eh, algunos años usando este programa, bueno, varios años en, en, en diseño e ingeniería en realidad, sobre todo en máquinas industriales. Eh, Hacía un cálculo antes de empezar, más o menos un poco más de 15 años usando SOLIDWORKS eh, específicamente. Así que hay algunas cosas que creo que les pueden servir bastante. Ustedes que están empezando a, a desarrollar proyectos con, con modelado 3D en general. Bien, así que vamos a ver de qué vamos a ver un poco, un poco del día de hoy. Bien. Eh, ah, bueno, y una cosa que no, no he mencionado, a, hace algunos meses, en realidad, eh, creé el robot que ven ustedes en esa pequeña pantallita, ¿no? Que, que de alguna manera creo que le ha gustado a, a bastantes este, chicos, ¿no? El, el, el robot participó en, en el último proyecto de robótica humanoide que hubo en el Intercom, y uno que hubo en, en Conimera también. <coughs> Digo el robot porque yo no participé. El concurso era principalmente para estudiantes, así que el proyecto de este robot específicamente es open source, así que los chicos lo pudieron utilizar. Eh, se basaron, un equipo se basó en este diseño y, y obtuvo, creo, en un caso segundo lugar, en otro caso tercero. Bueno, eh, así que podemos decir que, que creo que ha servido y, y va a seguir sirviendo porque todavía le falta desarrollar algunas cositas. Así que un poco como es de experiencia, les voy a comentar algunas cosas que son relevantes para que ustedes empiecen a diseñar sus robots. El día de hoy me voy a enfocar específicamente en el diseño mecánico y específicamente en el modelado 3D. Como vamos a ver en un instante, hay ciertas cosas que no son lo mismo, eh, pero vamos a, a hablar un poquito de eso. ¿bien? Eh, lo que vamos a ver el día de hoy es un poco de algunas recomendaciones de cómo empezar en el diseño mecánico pensando en solamente la parte mecánica, como les decía. Eh, vamos a ver qué cosas son esto de las piezas paramétricas, hablando de SOLIDWORKS. Tengo entendido que ustedes, como parte del pregrado, eh, aprenden Inventor. Así que vamos a apalancarnos un poquito en función de esos conocimientos para que les sea más fácil introducirse a, a SOLIDWORKS. Vamos a hablar también de ensamblajes ascendentes y descendentes, ¿sí? que, que en SOLIDWORKS tienen otro nombre, pero también los vamos a ver. Luego las relaciones de posición, que es la manera como en SOLIDWORKS se crean ensambles. Al final ustedes lo que necesitan es un software que les ayude a simular de mejor manera su, el comportamiento de su robot. Entonces no basta que ustedes hagan un modelo 3D de una pieza estática, tienen que crear un ensamble. Les sería mucho más útil que hagan un ensamble. Luego les voy a mostrar algunas bibliotecas de contenido 3D, algunas quizás ya la conozcan, otras quizás no las conozcan, las vamos a ver. Porque hay cosas que ustedes ya no deberían estar dibujando o modelando en 3D eh, en pleno año 2021. 
hay cosas que ustedes ya no deberían estar modelando. Yo a veces veo chicos que hacen proyectos que están modelando los pernos, las tuercas, las arandelas, hasta los motores los, los modelan en 3D y, y realmente ya no necesitan hacer eso el día de hoy. Vamos a ver algunas fuentes de contenido que ustedes pueden revisar para descargar información. Y finalmente vamos a ver cómo extraer datos físicos eh, de los modelos 3D que ustedes diseñen. Porque hay un aspecto muy importante que yo a veces veo que se olvidan la mayoría en proyectos robóticos. Y esto es normal porque nos emocionamos, nos entusiasmamos, decimos vamos a hacer un proyecto robótico, ¿no? Vamos a hacer el, el traje de, de Iron Man, ¿no? Y lo voy a hacer con dos servomotores, una impresora 3D que yo armé en, debajo de mi cama y eso, ¿no? Y a veces nos rayamos y, 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 y no hacemos lo importante, ¿no? Ustedes estudian ingeniería y a veces no hacemos ingeniería. Nos pasamos de largo al modelado, al 3D, queremos conectar todo con el Arduino de una vez y no hacemos la ingeniería. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo sacar datos del modelo 3D para que hagas tu ingeniería antes de empezar con el desarrollo robótico. ¿sí? Así que considera esto como una charla-taller, como decía, era exactamente creo la, la idea de esto. Eh, un poco mezcla de tips y un poco mezcla de terminología y como una introducción a SolidWorks para que veas qué cosas debes buscar. ¿sí? Quizás el día de hoy no va a hacer esta sesión como un tutorial de, de paso a paso, de cómo, o sea, me refiero a que sí lo voy a hacer paso a paso, vas a ver lo que voy a hacer, pero mm, quizás veas que lo hago muy rápido, porque lo que quiero mostrarles para que nos alcance este tiempo es... Eh, ¿Cómo puedes integrar estas herramientas de SolidWorks en tu proceso de diseño? ¿Y qué es lo que deberías buscar? Algo importante cuando uno se introduce en un ámbito nuevo es saber qué buscar. Ahora, el, el problema que tienen ustedes es diferente al que teníamos, bueno, yo cuando estudiaba. ¿no? Cuando yo estudiaba no había información. En el año 2004 aprendí a usar SolidWorks. No, no, no había ni siquiera un manual o un libro, era muy difícil de conseguir. El día de hoy ustedes tienen millones, probablemente, sin equivocarme, de tutoriales. Y ya no sabemos qué buscar. No sabemos por dónde empezar. Nos abruma la cantidad de información que hay el día de hoy. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer el día de hoy es mostrarles qué cosas podrían ustedes usar de todo lo que existe para diseñar robots, para que ustedes sepan específicamente qué buscar y completar lo que yo les voy a ir mostrando. Bien, entonces... La idea es que ustedes salgan de aquí con, con el panorama más claro, de, ideal, idealmente tomando algunas notas de qué cosas deberían ustedes profundizar y sabiendo por dónde va a ir su camino de desarrollo de, de diseño mecánico para sus, para sus robots. Bien, así que vamos a, vamos a empezar. Bien, primero lo primero. ¿Cómo empiezo en el diseño mecánico? Les hago la aclaración. Yo les voy a mostrar una ventana con SolidWorks en un instante. Pero antes de eso, quiero mostrarles algo que es que, algo que va primero. Y a eso me refería cuando les decía que a veces nos emocionamos y queremos ir de frente a modelar. ¿Sí? Esa es, el, yo diría, la enfermedad de todos los ingenieros. Se hace mecatrónico, electrónico, mecánico, no sé. ¿no? Quizás salvo los civiles, ¿no? Que no pueden ir y hacer una zanja y construir algo ellos mismos, ¿no? Ellos tienen que detenerse a pensar, ¿no? Eh, a veces cuando estamos trabajando en electrónica y hay cosas que son asequibles o en mecánica, queremos hacer algo ahí, armarlo. De frente, directamente queremos ir al material. Y a veces eso no, no es bueno, no, no siempre es la mejor manera, ¿sí? A veces sí, para explorar, para probar cosas, pero cuando diseñas algo un poco más amplio, algo de más largo alcance, ya no es tan conveniente. Entonces, ¿cómo empiezo el diseño mecánico? Yo te diría que mi recomendación es que te concentres en la función. ¿Para qué va a servir esto que yo estoy diseñando? ¿Sí? ¿Para qué? Eh, voy, a, voy a dibujar un soporte, voy a dibujar un brazo robótico, voy a dibujar, no sé, un, eh, un reductor, este, lo que fue. Tengo que pensar en para qué va a servir. ¿Sí? Y, y esa función eh, eh, viene rodeada por otros aspectos, como, como ves en la imagen. ¿no? Eh, la decisión que tú vas a tomar, la, la manera como va a terminar siendo esa pieza o ese diseño, va a depender del material que vas a usar, va a depender del proceso de fabricación que vas a utilizar, la resistencia de formación que debería o no 
eh, tener este elemento y de la forma que vas a elegir. Todos esos cuatro aspectos se relacionan, y, pero todos giran en torno a la función. ¿sí? Entonces, mis recomendaciones aquí, y esto yo sé que de repente parece un poco abstracto, pero quisiera que lo recuerdes muy bien. Imagínate que yo vengo del futuro, ¿ya? <ríe> yo te quiero contar lo que me hubieran contado a mí, yo hubiera querido que me encuentren a mí cuando estaba estudiando, ¿no? Para que yo no perdiera tanto tiempo ¿no? golpeándome contra los muros, tratando de, de desarrollar algo, ¿no? Lo primero que yo te puedo recomendar de esta, de esta imagen, de este aspecto, es que siempre empieces con, con tu matriz morfológica. Yo imagino que quizás ustedes llevan o, o debieron llevar o llevarán eh, algún curso de diseño específicamente. Eh, lo primero que van a hacer, bueno, no lo primero, van a, hay muchas etapas en el diseño. No las voy a describir todas porque son muchas. Pero cuando ya estás por definir la forma de un elemento mecánico, tienes que tener a la mano tu matriz morfológica. Que es ese documento, esa tabla que te dice para qué sirve cada elemento y tú puedas tener ideas y opciones de cómo vas a hacer para cumplir cierta función de un elemento. Voy a hacer, por ejemplo, un gancho para ropa, para, 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 para elegir ejemplos simples. Un colgador de ropa, ¿sí? un gancho, no sé, en forma de L, para que soporte mi casaca, mi mascarilla en la pared, no lo sé. ¿no? Eh, entonces, digo, ok, ya, entonces esa es la función. Entonces debe tener una superficie de apoyo para mi mascarilla. Debe tener una superficie de retención para que no se caiga. Debe tener una distancia adecuada para que no se con la pared. Debe tener una altura del gancho para que el viento no, o yo por accidente no va a caer mi mascarilla al suelo. Sí. Entonces, solo es un gancho, pero hay muchos aspectos que podrías tomar en cuenta. Más aún si vas a ser un robot. Hay muchos más aspectos todavía que vas a considerar. Entonces, por eso es importante trabajar con orden. Les decía al principio, no empecemos armando y cortando y modelando en 3D, no. Sentémonos un poquito, parémonos un poco, ¿sí? Lo que pasa es que todos vemos películas, ¿no? Y a veces diseñamos pensando que todos somos Tony Stark. Y tú quieres hacer todo con SolidWorks y con tres clics y se imprime todo, ¿no? Y la realidad del diseño no es así, es mucho más larga, es mucha más metodológica, ¿no? Entonces, lo primero, matriz morfológica. Que tengas tu tablita o por lo menos escrito en algún lugar para qué es cada componente, qué función va a cumplir. Lo siguiente es concéntrate en tu problema, no en las soluciones de otros. Pasa mucho en robótica, yo he visto, bueno, en toda la ingeniería, la verdad. Alguien ve un proyecto de un robot que parece una serpiente y todos lo quieren hacer, ¿no? Y hacen la serpiente y se concentran en la serpiente y después cuando ya tienen la serpiente robótica dicen, uy, ahora ¿en qué puedo usar la serpiente robótica? Y la respuesta a veces es, no sé, porque empezaste con la solución y no con el problema. Si hubieras pensado, oye, voy a hacer un proyecto de, no sé, cirugía robótica y hay un conjunto de vasos sanguíneos que son inalcanzables para la mano humana, es muy grande. Entonces, ah, hago un robot tipo culebra que pueda meterse ahí en esos vasos sanguíneos y entrar y hacer no sé qué. ¿Sí? Ah, ok, entonces tienes una solución para un problema. Entonces, estás buscando una solución para un problema, no estás buscando un, 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 un problema para tu solución. ¿sí? Entonces, siempre piensa en para qué hago esto, por qué lo voy a hacer. Si no encuentras un por qué lo voy a hacer, probablemente no deberías hacerlo. O si lo vas a hacer es por hobby, bueno, piensa que es un hobby, no le dediques todo el día, porque es un hobby. Bien, lo siguiente que te recomiendo es buscar referencias, ¿sí? que puede parecer contradictorio con lo anterior, pero busca referencias cuando ya tengas claro. ¿Cuál es tu problema? No antes. ¿sí? Si ya sé cuál es mi problema, ¿cómo lo resuelvo? Busco cómo lo resuelven otros. Para que de alguna manera tengas un input. No para que lo copies, sino para que tengas varios inputs y tú digas, ah, ok, puedo mezclar esto, cambiar esto, poner otra cosa más y hacer una solución creativa y diferente. Y la última recomendación en este aspecto es no modeles en 3D hasta que no tengas una idea clara en tu mente de lo que vas a hacer. ¿sí? Si no está claro en tu mente, Créeme, el software no va a hacer que tu mente sea más clara. Va a hacer que pierdas tiempo. ¿sí? Ese es el error que veo muy común. Dices, yo les pido a un alumno, a un chico, oye, dibújame lo que quieres hacer en un papel, en una pizarra. Y no lo pueden dibujar. Y, y no es que dibujes bien, 
es que por lo menos tengas un esquema y me puedas explicar. Pero lo que noto es que a veces muchos no tenemos claro la forma que debería tener lo que queremos hacer. Y pensamos que apoyarnos en un software de modelado 3D va a resolver ese problema. Entonces, y eso es muy difícil, porque si algo no está en tu mente, no lo puedes proyectar hacia el 3D. ¿Sí? Eso es como querer jugar fútbol, pero no saber patear una pelota. Tú puedes correr todos los 90 minutos, no sé, en el campo, ¿sí? eh, puedes estorbar todo lo que quieras, puedes hacer lo que quieras y, y, y ponerle todas las ganas, pero si no puedes patear el momento que tienes que patear, no vas a conseguir mucho en esa partida de fútbol. Entonces, es importante que tú partas tu diseño teniendo claro qué voy a hacer en un papel, en, un, una, en una tablet, donde le quieras dibujar, lo tienes claro. Una vez que está claro en tu mente que lo puedes expresar, pasas al 3D. Y, y créeme que eso te puede ahorrar mucho tiempo. Y dolores de cabeza, por supuesto. Bien. Entonces, en la línea de lo que te estoy diciendo, ya para terminar con la parte de recomendaciones de, de diseño en general mecánico, veamos un poquito acerca de esto. Un, un ejemplo que te estaba mencionando. ¿Sí? Eh, esto de que a veces no, no tenemos en cuenta eh, la función. Fíjate estos tres ob objetos, digamos. ¿no? Este es un bracket. Básicamente un bracket es un soporte, ¿no? O sea, un lado del, es una pieza en L normalmente, tiene una cara donde se apoya en un objeto fijo y tiene otra cara donde yo apoyo algo que quiero sujetar, que quiero sostener. El soporte diríamos en español, no, bracket. Lo conoce como bracket muy comúnmente. Los tres son brackets, lo que ves acá. Los tres están hechos de materiales diferentes, con procesos de fabricación diferentes. Y como notarás, la forma de cada uno varía ligeramente. ¿Sí? El primero es mecanizado. Se hace de un bloque de acero y se corta con una fresadora CNC. ¿No? Ya a esas alturas quizás conoces una fresadora CNC, un centro maquinado. O una fresadora común también, no, no, no todo es CNC también. Eh, entonces se hace a partir de un bloque de metal y se maquina, se extrae el material es una forma de fabricación el segundo elemento eh, también es de metal pero está hecho de una plancha plegada ¿sí? es una placa plana de acero se corta de cierta forma luego con una prensa se dobla así como doblas una hoja de papel pero claro, el acero se dobla con mucha más fuerza es una máquina para hacer eso se dobla y ya está, tengo un bracket también es metálico es más rápido de hacer, es más barato, no es tan preciso, tiene sus ventajas, tiene sus pros y sus contras. Pero lo puedo conseguir. ¿no? Y el tercero es un elemento impreso en 3D. El material del que está hecho es un, un cartucho, un rollo pues, de, de un material imprimible, PLA, el que tú quieras. Y tiene una forma de, 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 de crearse, como puedes ver, tiene agujeros para el soporte, tiene un refuerzo diagonal, ¿no? tiene cierta forma, ¿no? Si te das cuenta, tiene caras planas y paralelas más o menos. Esto se ha diseñado con la intención de que se imprima en esa dirección, si te das cuenta. Porque hasta para modelar en 3D hay que tener en cuenta la forma en que lo vas a fabricar. ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo simple de cómo a veces nos olvidamos de lo importante que es mi proceso de fabricación. Veo muchos casos, muchos chicos que diseñan todo y no quieren pensar en cómo hacerlo porque creen, quieren que la impresora lo haga todo. Entonces, ya, digamos que está bien, ya. la impresora lo hace casi todo, ¿no? Cosas imposibles de fabricar por otro método, la impresora lo puede hacer. Pero incluso la impresora tiene formas más óptimas de trabajar. Entonces, hay que conocer el proceso de fabricación para diseñar mejor. Si es un prototipo, ok, ya, puede ser muy ágil y rápido y rápida y hacerlo velozmente, sin que te importe mucho, ok. Está bien para una primera versión, pero si ya vas a empezar a refinar tu proceso de diseño, tienes que pensar en el método de fabricación. Sobre todo cuando llevas a pasar a ser un modelo, un prototipo funcional, probablemente con materiales ya más importantes, como metal. ¿Sí? Entonces, ya tendrías que pensar en la fabricación desde este momento. ¿Sí? Eh, otro caso, ya no de una pieza, sino de un elemento, de un, de, un, de un mecanismo, digamos. En este caso, este mecanismo Pantit. Ustedes lo deben conocer probablemente. ¿Sí? Es un conjunto de dos ejes, ¿sí? o dos grados de libertad, que sirve para orientar principalmente cámaras, ¿no? Eh, un eje vertical y un eje horizontal, y te permite pues, hacer seguimiento, ¿no? Porque hagas tus proyectos de robótica, de reconocimiento de imágenes, no lo sé, ¿no? Entonces, es el mismo producto, es, la misma, es el mismo problema, 
El problema es sujetar y orientar una cámara, por ejemplo. Y está hecho con tres procesos de fabricación distintos también. El primero es hecho con corte láser. Son planchitas de acrílico, de este plástico que viene en láminas. Se corta en láser, las piezas se empernan y se junta todo. Es una primera solución para el problema. La segunda está hecha de metal. Como puedes ver, son piezas de metal plegadas, así también dobladas, eh, que se empernan y ya está. Si te cuentas, es muy simple. ¿no? Y, y el tercero es otra solución hecha esta vez de plástico. Pero es un plástico inyectado. Alguien hizo un molde, inyectó un plástico adentro y salió la forma de lo que ves acá. Se hace de varias piezas este último. Entonces, mismo problema, diferentes soluciones. ¿Por qué son diferentes las soluciones? Porque el material fue diferente y porque el método de fabricación elegido también fue diferente. Los tres resuelven el problema con diferentes ventajas y desventajas, pero son una solución. ¿Bien? Entonces, tú puedes crear tus propias soluciones en función del proceso de fabricación que tengas disponible y de los materiales que tengas disponible. No todo tiene que ser impreso, no todo tiene que ser láser necesariamente. Te puedes valer de otras estrategias también. ¿sí? Entonces, ten esto muy, muy en cuenta siempre. ¿sí? Eh, y, y la idea de esto es que te des cuenta de que puedes ampliar tu panorama. No siempre tienes que hacer todo por impresión y puedes decidir en algún momento cambiar tu forma de hacer tus proyectos si deseas. Bien, entonces, ya entrando a SOLIDWORKS, ¿sí? para empezar a mostrarles algo un poco más en el, en el programa, que me imagino lo estarán esperando. ¿sí? Eh, SOLIDWORKS, y repito, me voy a apalancar un poco aquí de los conocimientos que tengan ustedes de Inventor. ¿sí? SOLIDWORKS tiene tres tipos de documentos. O sea, puedes hacer tres cosas con SOLIDWORKS. Tiene otros formatos pequeñitos que son accesorios, pero digamos, los comunes que tú vas a crear son tres tipos de documentos. El documento de parte, como ves ahí, el documento de assembly o, o de ensamblaje, y el drawing o el de dibujo. Tres cosas básicas. Pieza, asemblaje y dibujo. ¿sí? Y vas a poder crear con esto suficiente para que hagas tu robot, tu documentación, tus dibujos, tu plan de fabricación, para que apruebes tu curso de robótica, etc. Tu tesis, te sirve, es suficiente. El, el tipo de documento de, de parte, ¿sí? Este, eh, se crea en base a un cierto flujo de trabajo, parecido al de invento, ¿sí? Creas un sketch, luego creas una operación, ¿sí? Y luego repites el proceso. Sketch, operación, sketch, operación, sketch, operación. Y esto te permite obtener el sólido 3D que tú deseas. ¿Sí? Siempre es así. En los programas de modelado paramétrico, de, para, sí, para fabricación, desde el punto de vista de ingeniería mecánica, tienen este paradigma, ¿no? Sketch, operación. Sketch, operación. ¿Sí? Los software paramétricos, repito. Sí, hay otros programas de, de modelado directo, como son, por ejemplo, AutoCAD, podríamos decir, que no trabajan bajo este paradigma, ¿no? Tú modelas directamente los sólidos y ya está. La ventaja del, del paradigma paramétrico, como, como lo usa SOLIDWORKS y como lo usa Inventor también, es que tú puedes cambiar las cosas después. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, este es el flujo de trabajo. Sketch o croquis y operaciones o features. Los creas y así obtienes un sólido 3D. Vamos a ver algunos ejemplos en un instante de cómo se convierte esto en un documento. ¿Sí? Luego de que tengas tus documentos de pieza, vas a juntarlos todos en otro documento. ¿Sí? Esto es importante. Es parecido invento. En otro documento nuevo, de tipo ensamble, tú vas a juntar todos los documentos de parte. ¿Sí? Los vas a relacionar entre ellos con... Eh, bueno, en inglés se dice mates, o relaciones de posición. Eh, tú vas a decir, ok, el soporte se une con el brazo. El brazo se une con el antebrazo. Este con la muñeca, la muñeca con la herramienta final, y así haces tu robot. ¿Sí? Eh, eso se hace en el ensamble. Al final de ese proceso tienes tu mecanismo deseado. ¿no? Tu, tu mecanismo, tu cadena cinemática, tu robot, como, como quieras llamar. ¿Bien? Y bueno, estos son... Aquí copié un poco las, eh, las maneras más comunes de manipular las vistas. Eso lo vamos a ver directamente con el software. ¿Sí? Eh, y, y antes de empezar, les iba a mencionar esto. 
eh, cómo obtener piezas paramétricas. ¿sí? Eh, es muy importante y, y debo decir que, que esto es algo que, que tenemos que tener muy en cuenta. Ya. Les decía que Solibor tenía eh, o tiene dos tipos de... Tres tipos de archivos. De pieza, de ensamble y de dibujo. El documento de parte se crea con sketch y operaciones. Se hacen varias veces, varios sketch y operaciones, y obtenemos un modelo 3D. Ese es el documento de parte. El documento de ensamble se obtiene a partir de crear, eh, de juntar varias partes, relacionarlas entre sí, darles alguna relación, y de esa manera obtenemos un modelo 3D que tiene un comportamiento similar a un mecanismo o a un robot, como el que estamos diseñando nosotros. ¿Sí? Entonces, este básicamente es el camino. Primero partes, luego ensambles. Partes, ensambles. ¿Sí? Eh, y las partes ¿sí? se hacen de manera paramétrica. ¿Sí? Se usan eh, relaciones, son relaciones geométricas más, más eh, digamos propiamente, y las dimensiones o las cotas, que son las que definen el tamaño ¿no? de, de los elementos. Y de esa manera, al final, podemos crear algo llamado tabla de diseño. La tabla de diseño es opcional. No es que siempre tengan que hacer una, pero si pueden hacer una, eh, es una buena manera de juntar los parámetros en, en un modelo 3D, en un documento de pieza específicamente. Sí, Bien. entonces aquí vamos a ir a, a SolidWorks, si es que el Zoom, con la venia de Zoom, ahí está. Okay. Ya, okay. Yo imagino que hasta aquí ya estamos claros, como pueden ver. Voy a tratar de darle seguimiento a la entrevista chat, a ver si, si me doy cuenta si se cuelga otra vez. Bien, entonces queremos un documento nuevo. Estamos en SolidWorks y como tú puedes haber notado, quizás la primera vez lo, lo usaste o lo vas a usar, notarás que no hay nada. ¿Sí? Es un vacío. Entonces sientes un dolor en el alma. Dices, no, mi programa maravilloso, lleno de botones y opciones, está vacío. La gente antes pensaba que estaba mal instalado, ¿no? Cuando empezaron a hacer esto en Solidio. Pero no, tú vas al botón nuevo, aquí, aparecen los tres tipos de documento que te había mencionado, y das doble clic en part. Primero vamos a empezar con un documento tipo part. Doble clic. Y recién se abren las herramientas. En SolidWorks, todos estos menús son contextuales. ¿Qué quiere decir? Depende del contexto. Depende de qué estés haciendo. ¿sí? Acá arriba vas a ver una barra. ¿sí? Están los comandos principales. Están agrupados por pestañas, eh, así como, es, como, como Office, como Word, como, como Excel, como cualquier programa el día de hoy. ¿sí? Eh, la primera pestaña contiene las operaciones, features en inglés. La segunda pestaña contiene los sketches o croquis. ¿Sí? ¿Te has usado Inventor alguna vez? Entonces, has escuchado esta nomenclatura antes. ¿Bien? Luego, en la parte izquierda, toda esta zona que ves acá, es el eh, Feature Manager. Esto que ves aquí. ¿Qué nombre? Sí, Feature Manager. Eh, contiene una lista de opciones. ¿sí? El documento aquí en cuestión tiene eh, varias partes. Tiene una carpeta que dice History, que guarda la historia del, como su nombre lo dice, el documento. Sensors, eh, anotaciones, eh, materiales, eso sí vamos a ver el día de hoy, eh, y los planos principales. Plano de alzado, de planta, de vista lateral, y el origen de coordenadas. Lo que tiene cualquier documento en 3D. Planos principales, origen de coordenadas. ¿Sí? Cualquier documento en SolidWorks tiene eso. Bien. Eh, con esta parte izquierda vamos a interactuar bastante, porque aquí es donde aparece la lista de operaciones y sketch que vayamos creando. Esta línea que ves aquí eh, divide el, esta parte, que es el Feature Manager, de las demás opciones que van a ir saliendo a medida que vayamos trabajando. Bien. Entonces vamos a hacer un modelo 3D. ¿Sí? Vamos a dibujar una pieza relativamente simple eh, que va a servir de articulación para otro conjunto de elementos. ¿Sí? Voy a dibujar dos piezas. En realidad van a ser tres. Pero la tercera la voy a crear como una copia de la segunda. ¿Sí? O sea, voy a hacer un poco de trampa. ¿Ya? A... No digamos trampa, voy a decirlo mejor. Voy a enseñarte a reutilizar geometría. ¿Qué tal? Entonces, tu profesor dice, oye, ¿estás en trampa? No, no, no. Estoy 
estoy utilizando geometría, estoy optimizando mi flujo de trabajo. ¿Qué te parece? Suena mejor, ¿sí? más vendedor. Y te sientes mejor contigo mismo también, de pasada. ¿no? Bien, empezamos con el modelo. Lo primero que haces es un sketch, como te dije antes, ¿no? Sketch, operación. Sketch, filtro, sketch, filtro, sketch, filtro. Empezamos con el sketch. Voy aquí a sketch y voy al primer botón. Sí, a ver, voy a hacer lo siguiente. A ver si, si no se cuelga nada. Ya. Ahora sí, ven mi cursor un poco mejor, deberían verlo en amarillo. Ya, esto. Ya. Y también, a ver, voy a, voy a tratar de... A ver, ya está. Entonces tengo esto para poder anotar. Eh, ya. Uh, sí, ok, ya sí puedo anotar. Perfecto. Ya. La idea es que vean esto un poco mejor, que sepan dónde está el cursor cada momento. Bien, voy al sketch aquí, a la parte izquierda arriba, primer botón. Elijo uno de los planos principales. Digamos que elijo el plano de alzado. Le doy un clic. Y empiezo a dibujar. ¿Sí? Eh, empiezo a dibujar simplemente... Eh, Voy aquí y voy al comando, digamos, rectángulo. Sí, rectángulo. Está aquí. Corner rectángulo. Clic acá y clic acá. Ahí está. Es un rectángulo. Creo que una persona de tus altas capacidades intelectuales, estudiante de ingeniería, eh, no tendría problemas con esto. ¿No? Es un rectángulo de dos puntos. Bien. Lo siguiente que viene aquí es hacer un poco de, de lo que te decía. Restricciones. Yo quiero que este... Esta línea eh, esté centrada respecto al origen de coordenadas, que es este par de flechas rojas. ¿Sí? A este origen de coordenadas. Que lo puedes elegir, es un botón, es un, perdón, es un punto al que le puedes dar clic encima, lo puedes seleccionar. ¿Sí? Hacia aquí al medio hay también un punto medio de, de la línea que también puedes seleccionar. Si te acercas, le das un clic. Le dio clic y se ha resaltado. ¿Sí? Lo acabo de seleccionar. Luego voy a origen de coordenadas y también le hago lo mismo. Pero antes de seleccionarlo, presiono control con el teclado. ¿Sí? Que es el método común para elegir varias cosas que tienes en Windows. ¿no? Control, clic, control, clic, elige varias cosas. Una vez que haces esto, te aparecen esas opciones acá. Este recuadrito. Esto de aquí son los eh, relations. ¿Sí? Son los sketch relations o relaciones de croquis. Por ejemplo, aquí... Yo he seleccionado dos puntos, el origen de coordenadas y el punto medio de una línea. Entonces voy a elegir esa tercera opción que dice Make Coincident. Es decir, los dos puntos se van a volver coincidentes. Esto establece una regla de cumplimiento obligatorio en el sketch. Para SolidWorks, esta regla, este constraint, se tiene que cumplir sí o sí. ¿De acuerdo? Le clic acá y ves esto. El rectángulo que he dibujado ahora está en el medio. Si yo manipulo los extremos, voy a poder hacer que cambie de tamaño. Pero siempre el punto medio del, del lado inferior va a ser eh, o va a coincidir con el eje de coordenadas. ¿Sí? Acabamos de establecer una obligación geométrica, digámoslo así, ¿sí? en nuestro croquis. Luego puedo acotar. ¿Cómo acoto? Bueno, voy aquí a al comando Dimension, Smart Dimension, de hecho se llama, y acoto. Clic en la línea, clic en donde quiero colocar la cota. Digamos que le pongo, no sé, 32, si me ocurre. Aquí le pongo una altura. Digamos que le pongo 40. Ahí está. Bien, es un rectángulo, es solo un rectángulo. Ahora quiero hacer un agujero a ese elemento. Bueno, voy al comando Círculo y dibujo un círculo. Ya está. ¿Sí? Fíjate el color que toma el círculo. Es azul. ¿Recuerdas el color que tenía el rectángulo antes de que yo pusiera las cotas y las restricciones? El rectángulo era azul, igual que en el círculo. ¿Qué quiere decir? Que esos dos puntos van a ser verticales uno con el otro. Ah, no, perdón. No fue el... Moví el mouse. Ver. Ok. Make vertical. Entonces, yo puedo mover ahora este elemento, pero siempre va a ser vertical. ¿Sí? No lo puedo mover de izquierda a derecha. Lo puedo intentar, pero no lo voy a lograr. Te decía, estas restricciones, estos relations, eh, se vuelven de cumplimiento obligatorio y son de, de naturaleza geométrica. ¿Sí? Son como condiciones. Ahora voy a agregar una cota. 
Mar Dimension, del origen al borde, y digamos que le pongo una distancia de 10, yo le escribo el valor, enter, y acotó el diámetro también. Digamos que también es 10. Y te puesto. Bien, para hacer zoom, alejándolo, muevo el cursor, el, la rueda del mouse hacia adelante, la rueda del mouse hacia atrás, y así hago zoom. ¿Sí? Fíjate. Ahora, todas las líneas de este sketch son de color negro, si te das cuenta. Pasa igual que en invento. Cuando un sketch o una parte de un sketch está bien definido, cambia de color. En este caso, las líneas o elementos sin definir son azules y las líneas completamente definidas son de color negro. Aquí en la parte inferior podrás ver que dice... Eh, ah, perdón, aquí. Fear defined, dice, o totalmente definido. Sí, perdón, la flecha. <ríe> perdón por mi flecha, disculpen. Estoy usando la mano izquierda con el mouse y no soy su... Así que bueno. Ya, dice Fear defined. Quiere decir completamente definido. Es decir, que el sketch ya está terminado. Si esto no estuviera así, si no dijera Fully Defined, entonces me faltaría hacer algo. ¿Sí? Si yo borro una cota, por ejemplo, aquí abajo ya no diría, dice Under Defined. O sea, Under es como, no está suficientemente definido. ¿Sí? Así también lo ponen en español. Eh, es porque le he quitado una cota. ¿Sí? Ahora sí. Ya está completamente definido. Así es como deberían quedar todos tus sketches. Todos. Si todos modelaron 3D antes y tus sketches no estaban definidos y nunca terminaron de color negro y siempre fueron azules, te tengo una mala noticia. Y permíteme ser un poco, un poco severo con esto. ¿eh? Me vas a perdonar. No quiero ir tu susceptibilidad ni tus sentimientos. Yo quiero motivarte para que hagas más cosas. Pero si tus sketches no estaban de color negro... Si tú decías que sabías SolidWorks, vas a tener que bajarle un poquito esa expectativa. Porque si no estás definiendo los sketches, estás creando pequeñas bombas de tiempo en tu proyecto. Y no deberías llevarlos por ese camino. Si no tienes el sketch bien, cuando tengas que hacer un cambio en un ensamble o tengas que modificar algo más adelante, porque los cambios ocurren, vas a tener problemas. ¿Sí? Y no es la idea. Bien, tengo esto ya. ¿Ok? Tengo ese sketch, lo voy a terminar. Voy aquí al botón de eh, eh, Finish Sketch. ¿sí? Le doy este clic y salgo. Bien, tengo el sketch cerrado. Es igual que Inventor, cierro el sketch. Voy a la pestaña de Features y elijo, por ejemplo, la opción de Extrude. Que es el comando por defecto más conocido. Extrusión. Y en la parte izquierda aparecen las opciones del comando Extrude. ¿sí? Ahí está todo lo que tienes que saber. Todo lo que tienes que cambiar. ¿Sí? Y a veces también lo que no debes cambiar. Pero ahí está todo. ¿Bien? En este caso voy a elegir una opción. Digamos que le pongo un valor ya no de 10, sino le pongo, no sé, eh, 20. Sí, 20. Uh, un poco más, bueno. Voy a ponerle 30. Voy a dar espacio. 30. Y bueno, si doy clic afuera, esto se actualiza. ¿Bien? En este caso, el extremo dice blind aquí. Yo lo voy a cambiar por mid plane para que la extrusión vaya a ambos lados, tanto la izquierda como la derecha. ¿Sí? Eh, 30, bueno, ok, 30. Ya está. Le pongo ok. Y ya tengo este bloque. ¿Sí? Ahí está. Tengo entonces un primer bloque. ¿Cómo muevo eh, las piezas dentro de un documento de, de SolidWorks? Bueno, las giro, presiono el, el scroll del mouse y arrastro. El zoom es con el, la rueda del mouse también. Hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Quiero hacer el, el comando pan. Desplazar la vista. Control. Presiono la rueda del mouse. Y muevo así. Quiero hacer zoom. Shift. Arriba hacia abajo. ¿Tengo que acordarme todo esto? Bueno, sí. Es una cuestión de costumbre. Te, te acuerdas con el tiempo. No te preocupes. Ahí es, en el PPT hay unas maneras rápidas de recordar. ¿Sí? Esto lo puedes buscar como... Eh, view Manipulation o Manipulación de Vistas en, en SolidWorks ¿Sí? View of Manipulation Bien, vas a encontrar muchas cosas Es muy simple realmente Ok, tengo esto eh, Quiero ir un poco más allá eh, Quiero hacer una, un sketch más Aquí en la parte izquierda, si te das cuenta, dice Boss Extrude One Es la primera operación Y dentro de esa operación está el Sketch 1 ¿Te acuerdas lo que te decía? Sketch Feature, Sketch Feature 
tenemos la primera, el primer paso. Voy a hacer otra operación. Vuelvo a Sketch, vuelvo al comando Create Sketch, elijo esta cara plana ahora y en ella dibujo una, una Sketch. ¿Sí? Aquí. Lo que acabo de hacer es usar un método de teclado. ¿Sí? Puse Control 4 para ver la vista derecha. Eso lo puedes buscar también aquí arriba. ¿Sí? Vista derecha. Right. Dice Control 4. La vista frontal dice Control 1. La vista superior dice Control 5. ¿Tengo que acordarme el método de teclado? No hace falta. Puedes venir aquí y poner vista derecha. ¿Sí? Solo que a mí ya me da pereza. ¿Sí? Eh, de esa manera controlamos los, eh, las vistas en sol. ¿Sí? A ver, también un instante, porque ahora lo que se quiere colgar es, es sólido. Ya, creo que está pensando demasiado. Ya, bueno, aprovecho para darles un consejo, un aviso al, de servicio público. Eh, nunca, mire, he cometido un error bien, bien tonto hace menos de una semana. Aquí se actualizar un driver de algo y busqué una fuente poco fiable. Y tengo un troyano incluso insertado aquí. Toda la semana trabajé en Ubuntu y hoy he tenido que venir a Windows <ríe> porque no puedo usar SolidWorks en, en Ubuntu. Así que voy a, voy a cerrarlo así, permítanme, lo voy a reiniciar. Hay que reiniciar. Todo tiene solución, muchachos. No se preocupen. Un segundo. Voy a tener que formatear esta computadora. Y si llegas ya no son lo que eran antes. El tiempo avanza. Ya, ahora sí. Eh, ah, pequeño problema, no había guardado, ¿no? Nah, ya. <ríe> bueno, esa es otra cosa que también les puede pasar y no debería pasarles. <ríe> ya. Entonces yo lo voy a hacer rápido porque ya se los expliqué, ¿no? Eh, de pasada para que para que veas qué hago cuando me da flojera, ¿no? cuando estás apurado, ¿no? pasan todas las cosas. Ya, yeah. entonces dijimos, creo que esto era 30, pero me parece que... Y esto le puse 40. Bueno, las medidas no son relevantes realmente, ¿no? Este, y pusimos una línea... Bueno, que la voy a hacer diferente porque quiero ir un poco más rápido. Y tengo un, un elemento, ¿no? Si te das cuenta, estoy haciendo algo diferente. Algo que no te había mencionado. No sé si se si han percatado. Estoy usando una manera un poco distinta de acceder a unos comandos. O sea, después les voy a explicar en un instante. Pero quiero tener el sólido por lo menos para, para poder hacer esto. Ya. Este. Mi plane. Este. No, este era, ¿no? Ya, y lo voy a guardar, por Dios. Ya, lo voy a guardar. Desktop, eh, taller Razutec, con mucho cariño, ahí está. Eh, y aquí voy a crear una carpeta nueva. Voy a ponerle eh, brazo. Sí, brazo, estamos creando un brazo, supuestamente. Voy a poner aquí soporte. Estoy guardando el documento. Eso es como en cualquier elemento de Windows, ¿no? Y aquí lo que voy a hacer es lo que te estaba explicando hace un instante. Voy a hacer un sketch nuevo. Voy al comando sketch, elijo esta cara y voy a otra vez ser un poco rápido porque veo que me falta el tiempo. Si no estoy. Hay cosas que quiero explicar. Y en esta cara voy a dibujar un rectángulo. Sí, un rectángulo. Voy a dibujarlo así, mira, a propósito. O no, así. Ahí está. Quiero que este borde quede conectado con esta cara superior. Entonces le pongo una restricción. Clic en el punto, clic en la arista y elijo eh, Make Coincident. Ahí está. Ya coincide. No sube ni baja. ¿Sí? Eh, quiero centrar estos elementos. Bueno, puedo hacer también esto, ¿no? Bueno, pude haber hecho esto en el principio también. Igual como hice con el punto, el que hice anterior, ¿no? Elijo el punto medio con un clic. Elijo el punto medio con un clic y control. Y elijo Constraint. Eh, Coincident, perdón. Lo he centrado y ahora simplemente debo colocar las cotas, ¿no? Le pongo una altura de, uf, no sé, 20. 
y un espesor, digamos, de 6. Sí, es un rectángulo, pero fíjate, otra vez el rectángulo está restringido. Fíjate los colores de las líneas. Si le cambio de 6 a 8, el rectángulo sigue estando centrado. Si lo cambio a 12, no importa. Si lo cambio a 14, no importa. Sigue estando centrado. A eso me refiero con parametría, a eso me refiero con restricciones, a eso me refiero cuando te digo que te ahorres dolores de cabeza. ¿Sí? Entonces, te dicen, oye, no, hay que cambiar el proyecto, ahora esto va a ser 8. Bueno, que sea 8. Lo cambias y esto. Bien, sales del sketch. Y lo siguiente que haces en, en SolidWorks, que es diferente de Inventor, es que aquí creas una operación de corte. En Inventor, tú tienes una operación de extrusión única. Y tú puedes elegir si la extrusión va a ser de corte, si va a ser unión o join, si va a ser un sólido nuevo, etc. En SolidWorks son dos comandos diferentes. El extrude boss que está por acá, o saliente, es este. Y el extrude cut es el que está acá a la derecha, es otro comando. Yo voy a elegir extrude cut. Y en lugar de blind, que es un corte ciego, voy a elegir eh, throat all, que corte todo. Y Metro también tiene algo así. ¿sí? Le pongo OK y ya está. Tengo esto. ¿Sí? Y ya tengo este elemento. Esto es una pieza paramétrica. ¿Sí? Es una pieza paramétrica. ¿Por qué es paramétrica? Porque he puesto cotas, he puesto restricciones y puedo modificarlas en cualquier momento para que pueda yo eh, facilitar el trabajo. ¿Sí? Hay otras cosas que pueden hacer con, con las piezas que se llaman tablas de diseño. ¿Sí? Pueden buscarla, esto como, como tabla de diseño, que como les decía, es opcional, para que ustedes puedan juntar sus, eh, digamos, sus, sus parámetros en un solo documento. Yo no lo voy a hacer ahora porque se me va a ir el tiempo, sino que hay otras cosas que les quiero explicar, pero pueden buscarlo de esa manera. Design tables para, para Solid. ¿Sí? Guarda este documento. Les dije que íbamos a hacer dos documentos, ¿no? Eh, dos, tres al final. Ya, quiero recordar este diámetro. Diámetro 10 y esto era 8, creo, la abertura aquí, ¿no? 8. Fíjense que cuando das doble clic en una cara, se resaltan las cotas del sketch que creó esa cara, o ese conjunto de caras, ¿sí? Aquí tiene una abertura de ancho 8 y estoy recordando el, el diámetro de esto, 10. Ahora sí, miren. Voy a hacer otro documento de pieza. Guardo esta. Pongo control N. Otro documento de parte voy a desarrollar. Eh, y sea un documento nuevo. Vuelvo al sketch. Voy a sketch. Elijo otra vez que no había alzado. Y esta vez voy a elegir un comando que se llama eh, slot. Sí, straight slot en este caso. Eh, se crea. Esto se llama un agujero oblongo. O no sé cómo le llaman. Aparte de eso. Eh, se crea con tres clics. Como es. Un, clic, un clic es un centro, otro clic es otro centro, y un tercer clic es el este, sol. Ahí está. Tres clics. ¿Sí? Eh, así es como se crea esto. Presión escape y acabe con esto. Voy a darle alguna medida. Eh, la longitud de esto, digamos que va a ser... ¿Cómo es que se siente? 120. Sí, 120... El ancho de aquí, pongámosle eh, 20. Sí, 20. Y además de esto, voy a dibujar dos círculos. Un círculo aquí y otro círculo aquí. Sí, dos círculos. Fíjate, son dos. Eh, son dos que yo quisiera que fueran iguales, pero son diferentes. Entonces, ¿qué debería hacer? Lo que hace normalmente la gente aquí es, ah, voy a acotar este este pequeñito si quieres, y le pongo un diámetro 10, ¿no? Es lo que haría cualquiera, le pongo un tamaño. ¿Y qué haría después cualquiera de estudiante? Excepto tú, claro, ¿no? Vienes acá y le pones un diámetro 10. Yo estoy seguro que hubieras hecho eso antes de esta sesión, pero después de esta sesión ya no. No regales cotas. Dig digámoslo así, una cota es una cosa importante, digámoslo así, ¿no? No le pongas cotas a las cosas que no necesitan cotas. Si esto va a ser 10 y siempre va a ser igual al otro, Mejor restringe los dos círculos. Doy clic en ese círculo, presiono control, elijo clic en el otro círculo y cuando suelto el botón de control salen los constraints. Y voy a, hacer, voy a elegir la opción que dice make equal. ¿Sí? Para que los dos círculos tengan el mismo tamaño. 
De esa manera ya no tengo que acotarlo otra vez. ¿Sí? Solo voy a tener una cota de diámetro que controle a los dos agujeros. ¿Sí? Lo ideal es que tu sketch esté definido con la cantidad de cotas que tú necesites. No es que seas tacaño con las cotas o tacaño con las cotas. Es que pongas las que realmente necesitas. Si hace falta una cota, le pones. No hay ningún problema. Pero no pongas donde no hacen falta. ¿Bien? Y fíjate, otro detalle importante. Las opciones que me han ido saliendo de constraints son diferentes dependiendo de qué cosa yo elija. Cuando son dos puntos los que quiero relacionar, me salen unas opciones. Cuando es un punto con una línea, me salen otras. Cuando son dos círculos, como en este caso, me salen otras opciones de, de relations en, en Sketch. Te decía, esto, todo esto es contextual. Todo esto depende de qué estés haciendo y de qué hayas seleccionado. Por eso es que tienes que guiarte más por tu lógica de qué quieres hacer que de un procedimiento estructurado y complicado del software. ¿Sí? La idea de usar SolidWorks es que te concentres en diseñar, no en modelar. ¿De acuerdo? Era un manda que repetían mucho hace años esto, ¿no? Thinking design, not in CAT, decían, ¿no? Piensa en diseñar, no en el CAT. Y lo han ido manteniendo en el tiempo. Le pongo igual y ya tengo entonces esto. Totalmente definido con tres cotas. ¿Sí? 20, 120 y 10. ¿Bien? Salgo del sketch, voy a extruir el mismo comando que estaba antes. Eh, le voy a poner plano medio, mid plane, y en este caso la extrusión va a ser de 6 milímetros de espesor. ¿Sí? Le pongo OK y lo guardo. Control S. Eh, soporte, este va a ser el link 1, lo voy a llamar. ¿Sí? Va a ser el link 1 de mi ensamble. OK. Eh, ahora, lo siguiente que voy a hacer es trap. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Yo quiero aprender a hacer eso, dice la mayoría cuando escuchas. Yo, yo quiero hacer eso. No, no hagas trampa, no. Lo que vamos a hacer es optimizar, ¿sí? optimizar el, el flujo de trabajo, como te decía. Mira, yo lo he guardado todo aquí. En esta carpeta, en, el, en mi escritorio, dice taller, solo hubo razote. Lo guardé dentro del brazo, ¿no? Y acá está el link 1. Yo lo que voy a hacer es control C, control B. O sea, voy a replicar el el documento link 1 y le cambio, o sea, la copia le pongo el link 2 y abro la copia al link 2. Aquí, lo arrastro, lo suelto aquí arriba en el título y se abre. ¿Cómo sé que estoy en el documento link 2? Arriba en el título dice link 2. ¿Sí? Ahí te das cuenta. ¿Y qué voy a hacer en el link 2? Mira, yo voy a hacer, el link 2 va a ser igual que el 1, la única diferencia es que va a ser de una longitud distinta. Ya no va a ser 120. Entonces doy doble clic, se ven las cotas, y le voy a cambiar a eh, 80. Enter. ¿Sí? Ya está. Lo he cambiado. Tú dirás, oye, le he cambiado a 80 y no se actualiza. Me está estafando su libro, ¿no? O sea, no, no está funcionando. No, no es eso. Y es que actualizar el modelo. ¿Sí? Si te das cuenta, arriba en el nombre, no sé si logras ver el nombre del documento, tiene un asterisco al costado de su nombre. Link 2 asterisco. Quiere decir que hay cosas que no están actualizadas y, y que faltan guardar, por ende. Entonces tú vas acá a este botón que parece un semáforo, es rebuild o reconstruir. O si te gusta el teclado, control B grande. Y ahora sí se actualiza en la longitud. ¿sí? Eh, cuando tú guardas un documento también se, se reconstruye automáticamente. Es un aspecto importante. Entonces, si no quieres reconstruir, a veces no hace falta. Solo pones control S para guardar y se reconstruyó. Y ya no hay ningún problema. ¿Sí? Tengo en este momento entonces creados en SolidWorks tres documentos. ¿Sí? El soporte, link 1 y link 2. Tengo tres cosas. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Hay varias formas. Puedo ir aquí al icono de SolidWorks, ir a Window y aquí veo que tengo soporte, link 1 y link 2. Tengo tres documentos. ¿Sí? Si quiero navegar entre documentos, presiono lo que dice acá. Control Tab. Con el teclado. Control y Tab. No sueltas Control. Es hasta una vez, dos veces, tres veces, la que quieras. Hasta que elijas el documento que necesitas. ¿Sí? Siempre con el control pegado ahí, ¿no? O sea, no lo sueltas. Eh, voy a soporte, suelto control y cambio de documento. ¿Sí? Y así puedo navegar entre varios documentos que tengo abiertos en el programa. ¿Sí? Así puedes navegar. 
Bien, entonces, haremos lo siguiente. Ya te he mostrado cómo definir un sketch. A grandes rasgos, yo sé que miren, en un par de horas no vamos a poder cubrir todo lo que es SolidWorks. Eh, un curso básico demora 20 horas. <risa> eh, y hay 3, 4 niveles. O sea, estamos hablando de 20 por 4 niveles son 80 horas. Y no se cubre todo. Entonces, en dos horas lo que estoy haciendo es ser muy veloz y claramente saltarme muchas cosas. ¿no? Pero quiero mostrarte el flujo de trabajo, como te decía. Bien. Entonces, tenemos esto. ¿Cómo hago ahora para crear un ensamble? Porque al final, como te decía, yo quiero crear mi ensamble, ¿no? Yo quiero tener algo así. ¿No? Quiero tener mi robot, pues. ¿Para qué hago todo eso si no tengo mi robot? Yo quiero mi robot. Existe, existe esto, es que he hecho operación, es que he hecho operación. ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es esto. Vamos a ir a un ensamble donde vamos a juntar todos los documentos de parte, todos los parts. Le vamos a dar relaciones, mates, y vamos a obtener el comportamiento del mecanismo que queremos. ¿sí? Esta es un, una manera de trabajar. Esto que acabamos de hacer, lo que vamos a hacer con el ensamble, se llama eh, ensamblaje tipo bottom up. ¿Sí? Bottom up. No te vayas con los nombres. Vamos a hacerlo y después voy a volver aquí para mostrarte qué cosa es esto de bottom up. Mira, queremos un documento nuevo. Control N. Doy clic en Assembly para crear un documento de ensamble. Las herramientas que vas a ver aquí son distintas. ¿Sí? Ya no hay una pestaña que diga eh, Features. O te decía Sketch. Ahora, hay un que está más acá. Habían otras cosas. Aquí hay otros comandos. Porque es otro tipo de documento. Aquí lo que hay es, siempre que haces un ensamble, te aparece el comando begin assembly por defecto. ¿sí? Entonces tú vas a elegir aquí qué cosa quieres introducir en tu ensamble. En este caso acá dice soporte. ¿sí? Lo que quieras soporte, y mira tú. Solo con darle clic y mover el cursor para acá, aparece el documento. Ojo, soporte es un documento de parte que está guardado. Este documento de ensamble es nuevo. Aún no lo he guardado ni siquiera. Lo que está haciendo es traer el documento llamado soporte aquí, para poder insertar. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, antes de dar clic, derecho voy a hacer, ¿sí? Y voy a, ah, ok. No, no es invento, perdón. <risa> voy a hacer lo siguiente. Simplemente acepto el comando, ¿sí? Voy a ir acá a Begin Assembly, pongo aceptar. Ok, lo voy a poner. Una sola vez, ¿sí? Entonces, le pongo el ok y se insertó el documento. Dentro de un ensamble vacío. ¿Sí? Mira, para no confundirte, lo que voy a hacer es guardar el documento. Voy a ponerle aquí Save o Control S. Y lo voy a guardar. Y mira la extensión con la que sale. SLDASM. SolidWorks Assembly. Entonces lo voy a llamar ensamble de brazo. ¿Sí? Ahí está. Ensamble de brazo. Lo estoy llamando brazo porque soy muy ambicioso. ¿no? <ríe> Van a ser tres cosas, pero vamos a llamarle brazo. Bien. Ya, este es un documento de ensamble. En, capta bien esto, mira. Esto es muy importante. Para ti va a ser muy evidente, yo creo. Tú que sabes de robótica, ¿no? Tú ya has llevado de repente mecánica, dinámica, ¿no es cierto? Sabes de los sistemas de, de referencia, ¿no? Eh, a cada elemento de tu cadena cinemática, de tu mecanismo, de tu robot, tú le colocas qué cosa? Un eje coordenado, ¿no es cierto? Entonces, si tienes un brazo de cinco eslabones, ¿No? Entonces tiene cinco ejes este, coordenados ¿no? eh, y un global encima, ¿no? fuera de ellos. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. El ensamble es este documento que hemos grabado como ensamble de brazo y tiene su origen de coordenadas. Mira. Este sería como tu eje de coordenadas global ¿sí? en, tu, en tu análisis dinámico cinemático, ¿sí? el eje global. Y dentro del documento, mira, acá ya no aparece una operación. Aparece un documento de parte completo. Si tú lo expandes, aquí te sale otra vez un origen. Este origen es el eje de coordenadas de la pieza, llamada soporte. ¿Sí? Es como un eje coordenado relativo del primer eslabón. ¿De acuerdo? Entonces, el ensamble tiene su eje de coordenadas global. Este es un eje de coordenadas del eslabón 1. ¿De acuerdo? Y yo voy a poner el siguiente eje de coordenadas, voy a volver a insertar otra vez otro elemento y también va a insertarse con su propio eje de coordenadas. ¿Sí? 
Y así vas a tener varios documentos dentro del mismo ensamble, cada uno con su propio eje coordenado. Bien, entonces voy a volver aquí a Insert Components, que se parece mucho al comando que salió antes. Pues es el mismo ya, pero es el mismo. Ahora indico el link 1. Que debí llamarlo el link 2 en realidad, porque no. Bueno. Eh, lo coloco aquí con un clic. Y ya está. Tengo el link 1. ¿Sí? Y voy a aprovechar, ya que estoy en este plan, voy a poner otra vez Insert Component y elijo Link 2. Y también lo ingreso por acá. Con un clic y ya está. Sí, inserto 1 y 1. Ya tengo dos elementos. Los dos que hemos dibujado. ¿Sí? Y está por aquí. Estos están sueltos. Porque los coloqué con un clic en el espacio de trabajo. Este de aquí no está suelto. Está fijo. Y está fijo porque yo no le di clic en el espacio de trabajo para ubicarlo. Simplemente acepté el comando. Y al hacer eso, esa sola acción, lo que hizo fue fijarlo, en primer lugar, eh, y en segundo lugar, fijarlo en el origen de coordenadas global. O sea, el, el origen de coordenadas del soporte coincide con el origen de coordenadas global. Solo porque puse OK en el comando de inserción y no hice un clic por aquí en cualquier parte. ¿Sí? Eh, es lo que te recomiendo que hagas para que sea más rápido. ¿Sí? Para que... Bueno, no hay mucha diferencia, pero... Sirve mucho cuando quieres agilizar el trabajo. Bien, ahora tengo este elemento o estos tres elementos en este ensamble. Quiero poneros una relación. ¿sí? Lo que voy a hacer es crear un mate. Acá dice mate. Eh, básicamente es una relación. Así como los, los relations, como los constraints, son, eh, son condiciones obligatorias en un sketch, en un ensamble los mates también son condiciones geométricas obligatorias que deben cumplirse sí o sí. En este caso, SolidWorks tiene una ventaja, creo yo, sobre invento. Bueno, por lo menos me lo parece a mí. Es que no tengo que ir al comando mate para activar los mates. Así como no tengo que ir a un comando que diga eh, relations en un sketch para crear relations. Simplemente debo elegir lo que quiero unir y luego eh, seleccionar cómo quiero relacionarlo. Me explico mejor. Elijo esta cara cilíndrica con un clic. Si no control, elijo esta otra cara cíndica con un clic. Suelto y me aparecen aquí abajo los mates. ¿Ves esto? Dice parallel, perpendicular, tan, tangent, 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 tangente, concéntrico. Y encima, si te das cuenta, el concéntrico aparece como que más resaltado. Esa es una sugerencia. SolidWorks está tratando de entender qué quieres hacer. Piensa, ah, tengo dos caras cilíndricas. ¿Qué quiere hacer este señor o señora? Ah, quiere hacer que los ejes sean concéntricos. Es lo más evidente, es lo más probable. Te lo pone ahí como la alternativa. Entonces tú le das clic en concéntrico y de verdad, lo pone concéntrico, mira. Sí. Pero fíjate, como es concéntrico, esto puede ir por delante o por atrás. Puede desplazarse, mira. Porque la restricción que yo le puse solamente era que fueran concéntricos. Nada más. Y lo son. Ahora lo que tengo que hacer es agregar otro constraint. Entonces voy a elegir, digamos, eh, esta cara de enfrente. Giro la vista. Presiono control y elijo esta cara. Otra vez me salen los constraints. Y aquí me sale coincident, parallel, perpendicular, etcétera, etcétera. Yo voy a elegir la opción que dice distance. Y le voy a poner una distancia de un milímetro. ¿Sí? Un milímetro. Y le voy a poner OK. Y ya está. Y mira qué pasó. Eh, ¿cuánto está? está la distancia. ¿Por qué está así? Bueno, yo hice un poco de... Me adelanté un poco, ¿no? Yo ya sabía que este ancho era 6, 8, creo. Este espesor es 6. A propósito dejé una luz de un milímetro, o dos, creo, no sé. Y por eso estoy poniendo esa distancia. Porque yo ya sabía qué distancia debía poner. ¿De acuerdo? Y no te avisé. Perdón. Sí, no te avisé. Ya, pero por eso lo estaba haciendo. ¿Te, te das cuenta que lo importante es que tú seas consciente en todo momento de cómo estás armando tu sólido. ¿Sí? Y así te evitas problemas. Y acá haces lo mismo, pues. ¿No? Si te das cuenta, este eslabón 2 con este otro lo puedo también alinear. Entonces, aquí lo que voy a hacer es ya diferente. Yo no voy a usar dos operaciones. Porque esta cara con la de la espalda sí quiero que esté en contacto. Por alguna razón. Lo que hago es elegir ahora la arista. Mira. Elijo esta arista circular. La de frente. 
Luego elijo control y esta lista de atrás. Y sueldo control. Y me sale aquí la opción que dice concentric. ¿Sí? Eh, ya, yeah, concentric. Ahora sí. Y aquí sale lo mismo. ¿Sí? Igual que hace rato, ¿no? Concéntrico. Para terminar de definirlo, lo que puedo hacer es elegir esta cara. Eh, giro la vista. Control, esta cara. Y elijo, ahora sí, la opción coinciden, digamos. Quiero que esas zonas estén en contacto. Y ya tengo esto. ¿Sí? Control. Y así tengo esto. Ya tengo un comportamiento como el de un mecanismo, ¿no? Eh, y esto se hace dentro de un ensamble. Entonces, para que tengas esto, tienes que crear primero los documentos de parte o de pieza, luego ensamblarlos, colocarles esas relaciones, esos mates, y después de ponerle los mates, ya puedes conseguir este comportamiento. Pero te das cuenta que lo que yo he hecho está planificado. O sea, no es que se me ocurrió, bueno, es porque esto es simple también, pues, ¿no? Eh, no es que venga y mágicamente aparece todo y se junta, ¿no? O sea, la vida no es una película de Marvel, ¿no? Tienes que planificar, te esfuerzas, ¿no? Y, y sale algo, ¿no? A veces por debajo de tus expectativas, la primera vez. Y después sigues mejorando, 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 mejorando. ¿Sí? Que no te salga una maravilla la primera vez no quiere decir que no puedas hacer maravillas. Te puedo decir que, tienes, que lo que significa es que tienes que seguir intentando para que te salgan las maravillas que tú quieres. ¿No? Entonces, ahora sí. Esto es un ensamble. Lo que hemos hecho es construir las partecitas los documentos de parte, y luego armar el ensamble. ¿Sí? Eso fue lo que acabamos de hacer. Ese tipo de modelado, esa estrategia, se llama modelado o ensamblaje ascendente, o en, en, en SOLIDWORKS le llaman eh, ensamblaje tipo bottom up. O sea, vas de abajo hacia arriba. Lo que está abajo son las piezas, las partes, y lo que está arriba es el ensamble. Este es un modelo tipo bottom up. Voy de abajo para arriba. ¿Sí? Ahora tú dirás, si hay botón up, si hay de abajo para arriba, ¿hay algo que vaya de arriba para abajo? ¿De repente? ¿De repente quizás? ¿No? Claro que sí. Lo que está en contraposición a esto es el modelado descendente tipo top-down. ¿Sí? Mira, ascendente descendente es una terminología que usan más en Inventor. Quizás la escuchaste antes. Y botón up y top-down es una mm, nomenclatura que se usa más para SOLIDWORKS. ¿Sí? Son marcas comerciales, tienen su competencia, entonces a veces no se quieren regalar términos. ¿no? Uno se inventa un término, otros hace lo mismo, pero con otro término. No, no le quiere copiar el término a la competencia, obviamente. ¿no? Entonces, igual, ¿no? Ustedes ven algo, algo hace el MIT, de repente en UTEC hacen algo similar o mejor y no le copian el término. No, le dicen, ah, hacemos algo diferente, ¿no? Este, y así, ¿no? Todos quieren este, inaugurar su término. ¿no? Entonces, Ah, ya, ese es un resumen, eh, bueno, ya para, para mostrarles repente que estoy acá. Aquí les puse una, una relación de, los, de las relaciones que hay. ¿Sí? Esto les voy a compartir después, el, el, espero el PDF en algún momento. No sé cómo, pero <ríe> lo voy a compartir. Si todo está en el grupo de RAS, que creo que está en el grupo de WhatsApp de, de RAS Perú, lo puedo compartir por ahí el PPT de esto, en, en PDF para que lo tengan. ¿Ya? Este, y si no, voy a fastidiar a los administradores para que se los pasen en algún momento. ¿Ya? Pero lo, yo se lo facilito para él. Hay un enlace donde está la lista de todas las restricciones o relations que hay en Sketch. ¿Sí? Para que puedan ver. Ahí se lo vamos a ver. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver ahora. Vamos a mostrarles si ya. ¿Cómo estamos de tiempo? 7 y 22. Ya. Estamos bien. Estamos hasta, hasta las 8 estamos supuestamente. ¿no? Ya. Entonces, está bien. Mira, este es un enfoque convencional. ¿Sí? Eh, bottom up, vamos de abajo hacia arriba así se venían haciendo las cosas por muchos años ¿sí? eh, lustros de, de cada, de cada sí, de cada sí también de cada, ¿no? eh, SOLIDWORKS existe desde el año 95 imagínate tú ya habías nacido en el 95 quizás, sí, ¿no? Ya habías nacido en el... digo, no necesariamente no, quizás no entonces tiene mucho tiempo esto un enfoque un poco más moderno es hacer al revés, como te decía, ir de arriba hacia abajo, top down. Entonces, te voy a mostrar así rápida, rápidamente cómo hacer algo parecido a esto, pero con el enfoque top down. ¿Sí? Eh, para, que, para que veas cuál es la ventaja 
eh, si quieres hacer algo como un mecanismo plano y novedoso. El sistema top-down no es tan simple cuando tienes que hacer mecanismos tridimensionales. Pero en algo como esto que estamos haciendo, que es muy simple, sí te puede ayudar a simplificar tu flujo de trabajo. O sea, sí, sí te puede dar ventaja. Entonces, lo voy a hacer un poquito rápido, porque, porque hoy lo estoy haciendo todo rápido. <risa> Perdón. La idea como tienes es que es una introducción. ¿Sí? No, no, no puedo hacer 80 horas en dos, perdón, pero, pero vamos a hacer algo que, que les puede ayudar a ustedes a ir más allá. Bien, a que sepas qué buscar, como te decía al principio. Mira, voy a empezar desde cero. Ahora, otro enfoque. El enfoque anterior eh, de parametría, de sketch, de, de cotas, de restricciones, eso se mantiene, ¿no? eso, eso está clavado en tu mente, eso no debería cambiar. Lo que va a cambiar es la manera de hacer el ensamble. El, un poquito el flujo de trabajo. Voy a empezar de frente con un ensamble. No tengo nada, imagínate. No tengo nada. Voy a empezar con un ensamble. ¿Sí? Y el ensamble, es más, me abre una ventana para que yo inserte piezas, documentos de parte. Yo solo lo, lo cancelo, lo cierro esto. Cancelo el comando. Solo quiero un ensamble. Lo que voy a hacer es ir aquí a la pestaña Layout. La Layout. Layout, Layout. Bueno, tú tú, tú hablas como quieras, ¿no? En mi catálogo. Layout para, para, para estandarizarlo. ¿ya? Hay un idioma y hay que respetarlo y se supone que hay que decirlo bien. ¿no? Entonces tú creas tu layout. ¿sí? No bueno, se supone que la bien. ¿no? Layout. Entonces cuando activas esta opción de layout, pasa algo mágico, casi te sorprende. Nada. No, no pasa nada. Salvo que aparece este pequeño recuadro, ¿no? Esta especie de grilla, ¿no? Pero fuera de eso no, no aparece nada interesante. Solo eso. La magia viene después. Mira. Vamos a hacer esto. Esto te activa la pestaña layout y además unas opciones de sketch, pero unas opciones básicas de sketch. Solo rectángulos, líneas, círculos, una que otra playa. Arcos por ahí. ¿Bien? Esto es algo muy simple. Mira. Voy a mostrarte algo realmente simple. Voy a dibujar puros rectángulos. Un rectángulo aquí, otro rectángulo acá y otro rectángulo por acá. Solo tres rectángulos. Lo básico, básico. Y les voy a poner medidas. ¿Sí? Eh, esto tendrá ancho, no sé, 30. De alto le pondré 40, digamos. Este va a tener de ancho, no sé. Eh, no, un poco más. Un poco más de... Sí, da 12. A él también le pondremos 12. Les voy a poner medidas independientes porque son, van a ser después piezas independientes. Un más chico. Eso va a ser un más chico. Y a esto digamos que le pongo 40. O 60 para que no sea tan diferente. Ya, mira, tres rectángulos. ¿Sí? Solo tres rectángulos. Lo que voy a hacer con esos tres rectángulos es convertirlos en algo que se llaman bloques. Mira, te explico. El layout es una especie de... En, en, en SolidWorks, ¿no? Es una especie de planificación de lo que va a ser tu ensamble. ¿Sí? Es un esquema representativo de lo que va a ser tu ensamble. No es tu ensamble. Es lo que puedes llegar a ser. <ríe> es como el potencial, ¿no? Es una cosa mística. ¿no? Entonces, mira... Vas a seleccionar todo esto, y elijo todo este rectángulo con sus cotas y todo. Lo elegí y voy aquí a la opción que dice Make Block o Hacer Bloque. ¿Sí? Y solo le pongo OK al comando. Make Block, OK. Acepto. Y se crea esto. Mira, es como si fuera un croquis cerrado. ¿Te acuerdas? Cuando haces un croquis, se cierra, ¿no? Y las cotas ya no se ven. Y las líneas se empiezan a ver de color gris. Es como si hubieras creado algo que se cerró. Claro, lo puedo modificar después, pero ahorita lo acabo de cerrar. Ahora voy a ir por este otro rectángulo y también voy a hacer lo mismo. Le creo otro bloque. Make block. Ok. Segundo bloque. Voy por este tercer rectángulo. Otra vez lo mismo. Make block. Ok. He creado tres bloques. ¿Y cómo me doy cuenta que he creado tres bloques? Porque acá a la izquierda dice bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Ajá, ya. Tres bloques. ¿Y luego qué hago? Bueno, estos bloques se pueden mover. Son piezas sueltas dentro del ensamble. Bien. 
Entonces, de momento no representan nada, son solo bloques, no son piezas, son, son solamente cosas que has dibujado y que te permiten organizar tus ideas, ¿sí? Esto es para diseñar. Ok, entonces empiezo a dar las restricciones. Voy a ir aquí al origen de coordenadas, voy a ir aquí al punto medio de esto y lo voy a restringir. Control, clic, le pongo coincident. Ahí está. A esta línea le doy un clic y la pongo horizontal. De esa manera sé que esto ya no va a poder girar ni moverse. Luego hago esto. Este punto medio. Clic. Control. Clic. Empiezo a unir los puntos medios. ¿Sí? Repito el proceso. Punto medio. Ahí está. Punto medio. Hay que tener pulso para hacer esto ya. Yo lo he perdido con la mano izquierda. Clic, control, clic. Coincident. Esta es una relación, si te das cuenta, de croquis. Y mira qué pasa. Acá empieza a pasar la magia. Cada rectángulo es un bloque. Es esquemático, por eso es un rectángulo. Es muy simple. ¿no? Es absurdamente sencillo, como te das cuenta. ¿no? Eh, y, y ya se comporta como un mecanismo. En un layout, tú puedes crear bloques con geometría muy básica, esquemática, que puedes unir y mezclar para que se construya esto. Un boceto funcional todavía de un pequeño mecanismo. Funciona mejor con cosas planas, como te decía. Y las puedo mover, puedes planificar, y dices, oye, no, este movimiento no me gusta, o este movimiento describe una curva medio rara, ¿no? Puedes evaluar. Digamos que, ya, yo estoy contento con esto, con este funcionamiento. Eh, salvo por esto, eh, que esto es muy alto, quiero que sea más pequeñito. Eh, bueno, voy al bloque 1, clic derecho aquí, edit block. Y este 40 lo bajo a 30. ¿Sí? Lo bloque. Y se actualiza. Mueve un poquito y se actualiza todo. Ahí está. ¿Sí? Y voy a hacer algo que no hice hace rato y tuve problemas. Voy a guardar. Voy a volver aquí a Taller Utec. Eh, otra vez, creo una carpeta nueva para que no se me confunda. Voy a ponerle brazo eh, top down. Porque eso es lo que. Sí, y acá le voy a poner el nombre: Ensamble Top Down. Sí, en Solibor tú puedes guardar los archivos donde tú quieras. No es como en Metro que tienes que hacer proyectos. Pues yo me imagino que ustedes hacen proyectos, ¿no? Contra un invento. Debería. Bueno, eh, solo bueno, así, tú guardas donde tú quieras. Eh, la responsabilidad de cómo organizar estos archivos es tuya y nadie más. Mira, ya guardé, vuelvo aquí el layout para activarlo y vuelve a aparecerme todo lo mismo. ¿no? Mira, cada uno de los bloques es una pieza esquemática que me permite lo que, lo que te decía, ¿no? lo que ves, evaluar esto. Ahora, quiero hacer un ensamble a partir de esto. Cada una de las piezas la puedo convertir en un eh, documento de parte. Puedo volverla a un sólido, si quiero. ¿De acuerdo? Entonces, mira, esto lo voy a hacer muy rápido, porque tampoco no, no nos queda tanto tiempo. Mira, voy aquí, voy al bloque 1, lo selecciono, luego voy a la opción que dice Make Part from Block. Hacer una parte desde el bloque. Y le pongo OK. Y ya está. He creado una parte desde el bloque. Si te das cuenta, el bloque 1 ya no aparece. Aparece este símbolo. Recién a partir de ese instante hay un documento de pieza dentro del ensamble. Que no está guardado en ninguna parte. Está insertado dentro del ensamble. Estos documentos sí están dentro del ensamble. En el caso anterior, en la perspectiva anterior eh, del bottom up, los, los archivos de pieza siguen estando en archivos independientes. Eh, en este caso no es así. Este documento de pieza está dentro del ensamble. Por lo menos de momento. Se puede sacar también después, pero de momento está dentro del ensamble. Y solo existe dentro del ensamble. No existe independientemente. ¿Sí? Ahora, hago clic en el bloque 2. Otra vez. Make part. Ok. Ya tengo dos partes. Voy por el bloque 3. Clic. Make part from block. Ok. Y ya está. Y por eso tal que no pasó nada. Sigue sí, estando igualito. No hay ninguna diferencia. Salvo es que ahora aparecen bloques. ¿Sí? Voy a cerrar el layout. 
Voy a guardar el documento, control S para que no pierda nada. Sobre todo hoy, con esta computadora. Y hago lo siguiente. A este elemento llamado block 1, o al documento de pieza que se creó del block 1, lo voy a editar. Clic derecho, elijo la opción abrir. Open part. Y SolidWorks lo abre como si fuera un documento. ¿Sí? Como si fuera un documento. Y acá puedo empezar a crear un sketch. Aquí mismo. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear un... esto. Aquí elijo el punto medio. Elijo esto. Luego elijo un rectángulo, digamos. Y aquí lo voy a dibujar. Estoy dibujando encima ¿sí? del rectángulo. Y aquí voy a empezar a crear mis dimensiones si las necesito, ¿no? Vamos a poner aquí 10. Y vamos a ponerle 12. No, pero otro tiene 10. Ya. Dale, vamos a ponerle 10 mejor. Si sí, ya me correcto, te lo doy. Tengo una medida que necesito hacer esto. Ya, tengo este sketch que hice a partir del bloque. Luego lo extruyo como haría con cualquier otro documento, ¿no? Eh, digamos que le pongo, pues no sé, plano medio. Eh, esto puede ser 16. Sí, ahí está. Es un elemento. Bien. Ya, este, quiero hacerle más cosas. Ya, bueno, entonces este, le hago un rectángulo más, igual que hace rato, ¿no? Eh, quiero hacerlo diferente. Y acá le hago un rectángulo de centro aquí, le hago un rectángulo aquí en el borde, y le pongo un ancho de 6 o de 8. Ya sabes qué voy a hacer después, ¿no? ¿Por qué le pongo 8? Y estoy recordando el 8, porque después lo voy a poner adentro de un espesor que será de 6 para darle un espacio. A eso iba. ¿Te acuerdas que te decía planificar las operaciones? Ya, voy a extrude cut para hacer el extrusión de corte. Eh, le pongo throat all para que corte todo y ya tengo esta pequeña pieza. ¿Sí? Digamos que tengo mi primer soporte. Mira, solo tengo que darle control S, solo tengo que guardarlo. No me preocupa dónde está ubicado, está dentro del ensamble. Eso no tiene que preocupar. Solo control S y cierras el documento. Ah, acá hay un botoncito de una X para cerrar documentos. ¿sí? El botón de arriba cierra todo el programa, ese no lo aprieta. Y el botón de acá cierra el documento. Y mira, tengo el ensamble y adentro está el documento. Ya está convertido en una geometría tridimensional. Ya es un documento de parte como tal. ¿Sí? Y lo demás sigue funcionando como tal. ¿Sí? Entonces, este mismo enfoque lo puedo usar para crear las otras dos piezas. Puedo ir a bloque 2. Puedo abrir el bloque 2. Tengo esto. Y aquí otra vez vuelvo a crear un sketch encima de esta línea. Puedo crear mis dos este, círculos si quiero. ¿no? Eh, ah, perdón. Esto era así. Acá nomás. Era hasta aquí. Y con dos pequeños agujeros. ¿no? <coughs> Lo mismo. ¿Se parece a lo anterior? Sí, pues se parece un montón. Y estos dos ciclos van a ser iguales. ¿no? Eh, tal. Y les pongo una medida. ¿Te acuerdas que era 10, creo? Ajá, para que se vea que lo otro. Eh, cambiando a... Ah, creo que... Bueno, ya, tiene que ser más chico. Voy a mandarle 5. Seguramente <ríe> me olvidé alguna cosa. Ya, 5. Tiene la longitud que tiene el bloque. No le he puesto un bloque nuevo. Es, es lo que es. Y lo voy a completar así. Bien. Ya, ahora lo voy a extruir. Extruyo la parte, obviamente, que me importa. Y ya te imaginas que este solo lo voy a poner. No va a ser 10, esto va a ser 6. ¿Sí? Y fíjate que estoy eligiendo plano medio para hacer la extrusión como te decía al principio, eso también es, del, es premeditado. Mira, vengo acá y está justo a la mitad. Qué novedad, ¿no? Y tiene una luz de un milímetro, una separación. Es porque la abertura aquí tenía 8. El espesor de extrusión aquí fue 6. ¿Sí? Y todas las extrusiones que hice las hice de la mitad hacia los lados, de manera simétrica. Eso también está premeditado. ¿Sí? fríamente calculado. ¿Ya? Y igual, mira, sigue funcionando. Voy a poner control S para que no se cuelgue nada. 
y puedo seguir trabajando. Eso es lo que quiero llegar. Entonces, cuando tú tienes un, una idea más o menos clara, quiero hacer un mecanismo que se mueva así, de cuatro barras, cinco barras, con una, no sé, este, que, que ruede por aquí, tú puedes hacer este enfoque eh, top-down, haces tu, tu layout en un ensamble vacío en SOLIDWORKS, creas los bloques y pruebas cómo funciona, digamos, el mecanismo. ¿no? Te coges una rueda que gira, etcétera, y vas viendo cómo se mueve el mecanismo. Y después que haces esto, de la manera que te estoy mostrando, puedes tú crear tus propios eh, bloques. ¿no? Y, y claro, las, y las piezas obviamente que, que corresponden con esos bloques. ¿no? Y aquí, bueno, ya es cuestión de completar. ¿no? Es un poco más sencillo. ¿Bien? Mira, si, si te das cuenta, hoy, el día de hoy no he querido hacer demasiadas cosas este, complejas. O bueno, <ríe> eso es debatible, ¿no? Es subjetivo que es complejo y que no, bueno, ¿no? Pero eh, en todo caso, lo que quiero mostrarte el día de hoy es cómo te puede dar este flujo de trabajo en general eh, a diseñar cosas, ¿sí? Porque es muy posible, me ha pasado por lo menos a mí, no, no sé si que les pasará a todos, no, no pretendo saber toda la verdad, pero eh, sí es muy común, yo he visto en muchos proyectos, eh, que a veces no sabe por dónde empezar. ¿Sí? No, no tiene a veces esta, esta ayuda, en muchos casos, ¿no? Así que por eso quería mostrar un puesto, ¿no? Fíjate que estoy poniendo un offset de 3. Estoy haciendo que la extensión vaya 3 milímetros adelante. Esto también es premeditado. Control S. Cierro. A ver si yo conozco. Ah, no se conoce. Está acá. ¿Por qué hice esto? Bueno, te explico por qué. Porque también es importante que incluyas estas cosas en tu proceso de diseño. Cuando tú modelas, tienes que ir pensando en esto. Este espesor es 6. Yo le puse 6 hace rato. 6. Entonces, la mitad de 6, ¿cuánto es? Bueno. Estoy muy seguro que todos han hecho 3 en su mente. Yo lo escuché hasta acá. Bien, es 3. Entonces, cuando creamos los layouts, todos estaban en el plano medio que está aquí. Entonces, esta última extrusión, yo la hice con un offset de 3 para que justamente coincida con esto. Y estas dos caras estén en contacto unas con otras. ¿Sí? Tanto de esta pieza como de esta otra pieza. ¿Sí? Te das cuenta que uno cuando va modelando, va pensando en cómo van a ir saliendo las cosas. Ahora, esto es una manera de trabajar. ¿Sí? Eh, no es de repente la mejor, debo decir, por un eh, tema muy sencillo. Tienes que verificar los cambios constantemente. O sea, es fácil de modificar, pero no están vinculados unas caras con otras. ¿Sí? Entonces, tengo que cuidar los offsets. Esa es, digamos, la parte negativa de esta perspectiva top-down. ¿Sí? De que no es tan fácil relacionar eh, las, eh, las piezas cuando, hace, cuando hay cambios. ¿Sí? Ahí se vuelve un poco complicado. Pero tiene sus ventajas cuando estás haciendo algo completamente nuevo y no estás muy seguro eh, o muy segura de cómo va esto a impactar en el funcionamiento. Quieres probar alternativas. Todavía estás evaluándolo, estás desarrollando algo muy conceptual. En ese momento es muy bueno que uses los layouts si tu mecanismo está en desarrollo. Pero si ya quieres algo de producción, eh, digamos, de, de nivel de producción, sí puede ser mejor que trabaje con la perspectiva este, bottom-up, lo primero que hicimos, ¿no? Hacer las piezas individuales, parametrizarlas bien, bien definidas, asegurarte que lo estén, eh, y luego empezar a armar los ensambles, ¿sí? Y para ilustrarte esto, voy a hacer lo último de esta parte. Voy a guardar esto. Voy a cerrar este ensamble. Voy a abrir el ensamble anterior que hicimos, que lo guardé aquí, brazo, ensamble de brazo, lo llamé. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a modificar el espesor del último eslabón. Si este fuera el ensamble anterior y yo modifico el espesor del eslabón, lo que pasaría es que habría una interferencia aquí probablemente. 
¿sí? O si hago esto más delgado, habría una abertura, por ejemplo. ¿no? Entonces, mira cómo va a cambiar esto. Le hago doble clic al eslabón que está aquí y automáticamente me sale la cota. 6. Lo voy a cambiar a 4. Mira. Si estuviera en el caso anterior, como le cambio el 6 a 4, estaría restándole un milímetro a cada lado. Aquí debería haber una abertura de un milímetro, si es que fuera el caso. Le voy a poner 4. Y no hay cambios. Le voy a poner control B grande para que se actualice. Y observa la pantalla cuando se haga eso. Puede ser muy sutil. Ahí está. ¿Ves? El espesor cambió. ¿Sí? El espesor cambió, pero estas dos piezas siguen estando en contacto. Claro, yo aquí creo que no lo ajusté bien. El... Ah, acá hay... yo puse un offset de distancia en el ensamble. ¿Sí? Por eso salió un poquito desfasado. Pero aquí estas dos piezas están en contacto. Igual. ¿Sí? Bueno, acá la verdad yo no hice lo mejor que debía haber hecho. Acá hay una operación, de hecho, o un, una relación. Aquí puedes ver la relación. Yo usé aquí una opción que dice distancia. La voy a borrar, digamos. Voy a hacer algo mejor. Voy a mejorar. Borro esta restricción, este mate. Me sale esta opción. ¿Desea borrar? ¿Está seguro? Sí, borrar. Entonces ya no tengo la opción de mate. Voy a hacer algo mejor. Tengo por aquí una relación eh, si voy a mate, por ejemplo, al comando ya, acá puedo ir a un montón de opciones que hay. Voy a ir a una que dice mechanical mate, me parece que es. Eh, no, advanced mate. Aquí hay una opción que dice width, o sea, ancho. Me pide que elija dos referencias de un elemento y dos elementos, referencias del otro. Entonces, aquí en ese recuadro elijo esta cara del soporte y la otra cara del soporte, las que definen un, una misma pieza. Se activa la casilla, acá elijo esta cara del eslabón y la otra cara del eslabón. Y lo que hace es centrarlos. Ya no le doy una distancia arbitraria, sino que se centran. No importa cuánto miden, no importa si es un más grande, más chico, van a estar centrados. Esto es como hacer una, como te decía, ¿no? una restricción de croquis, pero en 3D, o sea, en el ensamble. Ya no con líneas y arcos, sino con sólidos completos. Entonces, esto es mucho mejor porque ya no va a pasar este roche que acabo de pasar, ¿no? <ríe> que cambia una cosa y se, se tuerce, digamos. Si, por ejemplo, aquí yo cambio otra vez el, el espesor de 4, le pongo 2 si quieres, reconstruyo y acepto, esto va a seguir centrado. No importa cuánto mide el espesor. Y si lo vuelvo a hacer 6 otra vez, el 2. Lo paso a 6. 6. Eh, Reconstruyo y acepto. Estas dos caras siguen en contacto. ¿Sí? Porque tenían una restricción. Y eso sigue centrado. Entonces, ese es el tipo, el, la calidad, digámoslo así, de, de ensambles y de modelos y de piezas. De, ¿Sí? Eh, eh, SolidWorks es un programa de modelado 3D general. Eh, para piezas mecánicas de uso profesional. ¿sí? Entonces, tienes herramientas muy buenas para que puedas trabajar. ¿sí? Que no te finas sketches, que no pongas las cosas que, que necesitas. Es una subutilización bastante, per, perdona que lo diga, es una subutilización bastante burda del software. Es como si estuvieras usando, pues no sé. Eh, ay, se me fue el nombre de este programita de Autodesk que usas en la nube, ¿no? Eh, mira, no está mal que uses SketchUp para algunas cosas, ¿no? Pero si ya estás trabajando con robot y quieres precisión y quieres tener control de tus elementos, lo mejor es que uses esas herramientas, ¿sí? Te va a ayudar mucho. Y eso lo usan en todas partes, ¿sabes? Solo es un programa muy, muy, muy conocido. Te puedes certificar y todo si quieres, o sea, te va a servir bastante. Eh, lo usan mucho más en el mundo, creo, de lo que usan Inventor el día de hoy. Pero sí es mucho más caro. Eh, pues quizás por eso es que no, no es tan común por aquí. Pero en el mundo sí lo usan bastante. Bien, entonces ya para terminar, ya justo para tener un poquito de tiempo para algunas preguntas, si es que hay alguna, que, que espero que haya alguna, este, esto quería mostrarles. Bibliotecas de contenido. El día de hoy, chicos y chicas, ya no deberías perder tiempo, y perdón que diga perder, porque sí es una pérdida de tiempo que tú siendo una profesional, ¿no? Un profesional en, en ingeniería, ¿no? Un estudiante destacado, ¿no? 
porque no cualquiera es robot. ¿no? Y no me refiero solo a las notas, ¿no? o sea, destacado en el sentido de que tienes interés por hacer esto. Tu tiempo es valioso. Entonces, no deberías perder el tiempo haciendo una tuerca, pues. ¿no? O imprimiéndola en 3D. Yo no entiendo a veces, ¿no? Veo el laboratorio y veo a alguien. ¿Qué estás imprimiendo? Un perno. Una tuerca. Ya. ¿Por qué no compras la tuerca? ¿Por qué no compras? El... Es que es mi prototipo. Ya, ok. Yo, yo no digo que en algunos casos no sea necesario. A lo mejor sí. Ya. Pero, pero no en la mayoría, pues. Ya. Entonces, hay cosas que tú vas a utilizar en tu diseño que no las vas a fabricar tú. Y eso es normal. Está bien. Pero si no lo vas a fabricar tú, ¿sí? si, si lo vas a comprar, lo vas a adquirir, no tienes por qué modelarlo en 3D. Lo que tú modeles es lo que vas a fabricar. ¿sí? Casi siempre. ¿ya? Y lo demás que vas a tú comprar, tienes que buscarlo en una librería de, de, de modelos 3D. Estas son las principales. No son ni siquiera todas. ¿ya? Son las que conozco yo. ¿sí? Eh, o las que he usado yo alguna vez. ¿De acuerdo? Quizás, no sé si las conocen ustedes todas, si alguna vez las conocen, no sé, o puedo poner en el chat para no sentirme solo, <ríe> si alguien ha usado alguna vez una de estas, ¿no? 3D Content Central es una librería de, de contenido 3D de, de The Soul Systems, de la empresa que hace SolidWorks, por eso lo puse primero, ¿sí? donde hay muchos fabricantes, incluso de equipos, que, que bueno, eh, que ponen sus modelos 3D ahí, ¿sí? Park Community también es una página muy antigua, muy antigua, igual que Trace Parts, donde puedes subir tu... Eh, donde los fabricantes incluso suben contenido. ¿sí? Vas a encontrar... Eh, mira, puedes encontrar cosas como PLCs, o sea, modelos 3D de un PLC, de conectores, de cables, de raccords, este, de bombas, de motores eléctricos grandes, de servomotores... Eh, de reducciones mecánicas, de engranajes, de poleas, de ejes, de chumaceras, de rodamientos, eh, pues no sé, todo lo que necesites, sí, básicamente todo lo que necesites, ¿no? Eh, cosas que tú comprarías, ¿sí? Cosas que tú comprarías. Ah, si ¿sí han usado GrabCat, ah, perfecto. GrabCat es la más, de todas estas es la más joven, la más nueva, ¿no? Este, ha tenido una evolución bastante favorable. Ellos son, no sé qué país, son de alguna parte de Europa del Este, creo. Este, que hicieron como comunidad, primero para compartir, y ahora son una marca bastante grande. Creo que las compró, no sé quién las compró, Autodesk. No estoy muy seguro. La compró una empresa muy grande, no recuerdo el nombre. Perdón, no sé si es Autodesk, no estoy seguro. Eh, tú puedes subir tus, tus sólidos a GrabCat, y los puedes descargar, los puedes compartir, la gente puede votar. Es como una red social, eh, de modelos 3D, ¿no? Bueno, pues chatear un poquito, comentar, ¿no? Bueno, es una plataforma social, no es una red social, es una plataforma social de compartir este eh, material 3D. Justamente por eso, y por eso lo puse al final, eh, y por eso lo recalco, de que es comunitaria, tienes que verificar lo que descargas de Bradcat. Porque lo hace alguien, creo yo, con buena intención, pero no necesariamente significa que lo que tú vas a comprar o lo que tienes tú en tu, en, en tu gaveta, es exactamente lo que está en 3D que bajaste de internet. Verifica siempre, mídelo para que sepas cómo, cómo trabajar esto. ¿Sí? Entonces, es muy importante que hagas eso porque pasa de que es, uy, imprimes algo en 3D y no calza con tu servomotor, con, con, tu, con tu motor, con tu stepper, porque, porque lo bajé de Bracket y eso estaba basado en otro, en otro fabricante. ¿no? O alguien se equivocó de plano sin querer y pues... Te, te puso, ¿no? Hay muchos elementos en GrabCat que la gente dice, oye, me fregaste el proyecto, tus ejes están corridos 0,2 milímetros para acá o para allá, o sea, verifican antes siempre, ¿no? Porque es muy importante. Bien, y una cosa más, la última cosa, antes de que nos vayamos, datos físicos, ¿cómo obtengo datos físicos de esto? De, de SolidWorks, ¿no? De lo que estoy trabajando. Eh, justo tengo este ensamble. Mira, tengo este ensamble abierto le voy a agregar materiales. Todos los tres documentos deben tener un material para que yo pueda hacer esto. El material de SolidWorks se crea aquí, mira. Expando esto. Dentro del documento hay una parte que dice material. Dice not specified, no especificado. Hago clic derecho y elijo uno de los materiales que salen aquí como favoritos. Si quieres, puedes ir a Edit Material. Se abre una lista de materiales y tú puedes elegir 
casi la mayoría de cosas. No están todos los materiales, ¿ya? Porque sería una biblioteca pues, enorme. Pero están los más comunes. Por lo menos para que te des una idea de pesos, ¿no? Digamos, eh, si vas a hacer metal o acero normal, le pones a CTM a 36. Es la legión fija, ¿no? Si va a ser de metal. Apply close. Ya está. La primera pieza es de metal. Eh, o mejor voy a ponerle aluminio, sí. Voy a cambiar. Fit material. Eh, aluminio. Por acá está. Titanio. Otro. Ah, ah es silvia. Aluminio alois por acá. Están categorizados. Eh, aleación 1060 ya. Apply close. En la parte de la base, estoy poniéndolo acá, soporte, va a ser aluminio. Y los otros dos, también lo expando por aquí. Eh, materiales, no está. Ah, acá está. Material, clic derecho, edit material. Y aquí se le voy a poner aluminio. Ah, perdón, acero. ¿no? Vaso va a ser de acero. ASTM A36, ¿dónde está? Eh, ya se ha calentado, ya. Apply, close. Igual al último, ¿sí? También A36. Que es más pesado, que es acero. La base, la estoy poniendo aluminio. No es una sugerencia de materiales, a, ojo, yo lo estoy haciendo esto con otro objetivo de mostrarte algo. No te estoy diciendo que la base deba ser de aluminio. Y la... No, por favor, no, no. No hagas eso, no. Ya, mira, tengo esto. Quiero saber propiedades físicas. Esto es muy rápido. Voy a guardar esto por si acaso. Eh, voy aquí a la opción de Evaluate en la pestaña Más Properties. Y me sale esto. ¿Sí? El programa lo que hace es calcularme estos parámetros. Son los que tiene ya por defecto. Me calcula eh, la masa de todo el ensamble. Acá está el ensamble. Eh, me ubica el centro de masa las coordenadas del centro de masa ¿sí? que están acá por eso puse los brazos de aluminio y el bloque perdón, los brazos de acero y el bloque de aluminio para desplazar el centro de masa hacia arriba que no esté muy pegado abajo y que lo puedas ver ese es el centro de masa esa es su orientación espacial, o sea, el programa lo calcula te da también los momentos de inercia ¿sí? entonces tú con la posición del centro de masa con el momento de inercia total Tú podrías hacer un pequeño cálculo aquí de reacciones sobre una base. Entonces, con esto ya puedes hacer ingeniería. Ya puedes calcular tus soportes, puedes empezar a hacer tus evaluaciones, ¿no? Es más, puedes incluso eh, extraer información de cada parte individual. Si yo quito esto de aquí, elijo solamente esta parte y esta otra, estas dos piezas, y pongo recalculate, lo que me va a brindar la plataforma es de estas dos partes únicamente su centro de masa y me va a dar por aquí sus momentos inercia respecto a quién al sistema de coordenadas por defecto que es este perdón mi pulso ahí está entonces respecto al sistema de coordenadas del ensamble que está creo yo por aquí su centro tú vas a tener la posición el centro de masa y los momentos de inercia. Y con eso tú ya puedes hacer... Ah, y además del, del, de la masa, obviamente, pues, ¿no? ¿Cómo se puedes calcular? Puedes saber cuánta, cuánto, tienes que, cuánto torque necesitas para moverlo, de repente, depende de la velocidad que quieras darle, y puedas hacer algo muy importante, que no deben olvidar jamás, nunca, por favor. Seleccionen sus motores bien. Yo me canso de ver proyectos muy bonitos, muy interesantes, que no pueden moverse. Les doy una novedad, chicos, chicas. El servomotor SG90 no puede mover todo. <ríe> Digo, ok. Yo sé que mucha gente se entusiasma. Yo compro el servomotor ese azulito y me va a mover todo. Si ya has hecho alguna vez algo, te habrás dado cuenta de la triste realidad. Ese servomotor está bonito para hacer cosas muy ligeritas pero no te va a salvar la vida, ¿sí? Entonces, la selección del motor es muy importante. Y estos datos que están aquí te pueden servir para finalmente poder hacer ese cálculo, ¿sí? Busca en internet, pon selección de motores o seleccionar cero motores. Vas a encontrar datos de 
ecuaciones directamente manuales donde vas a usar esto, ¿no? Los centros de masa, la posición de los centros de gravedad, los momentos de inercia, y con eso vas a poder hacer tu ingeniería. Es algo que nos olvidamos mucho, y yo creo que a veces falta recalcar un poco eso. Busca, sobre todo los mecatrónicos, los chicos, las chicas que estudian mecatrónica, tienen que tener esto muy claro. Porque ustedes son el puente entre la parte electrónica y la parte mecánica. Tienen que manejar ambos conceptos. Entonces, la selección de los motores está justo en el medio. ¿sí? Es algo en lo que ustedes tienen que tener control total. Así que practiquen eso. Es, es muy importante. Y, y aquí los datos que saque a SolidWorks sí te pueden servir mucho para, para ese objetivo. Bien. Entonces, eh, creo que... <ríe> creo que ahora sí, eso sí sería todo <risa> ya, les dejo aquí la, la, las partes de contenido ahí, porque si quieren este, verlos después sí, y nada, si tienen alguna pregunta yo encantado de, de escucharlos, de escucharlas y de poder responderlas así que eso sería todo de mi parte gracias chicos y chicas y bueno había otras preguntas si es que hay alguna ese cerro, creo, mi Zoom. Se colgó otra vez, creo. No se preocupe, ingeniero. Más bien. Ahí están ahí. Sí. Este, ya, chicos, eso sería todo por el taller de hoy. Agradecemos mucho su asistencia. Agradecemos mucho la asistencia del ingeniero Carlos por el apoyo que nos está brindando. Una parte de su tiempo para haber traído todo este taller y estos tips también que ha adicionado al final, los cuales es muy bueno tenerlos en cuenta, viniendo de usted. Y bueno, pues, eso sería todo. Esperamos verlos en futuros eventos que hagamos y será hasta la próxima. Igualmente, gracias a ustedes, ingeniero Carlos. De nada. Nada, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. Nos vemos en la próxima.